പുതിയ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾക്ക് എ ടു സെഡ് ട്രിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്
ആ ഒരു വിളക്ക് കാര്യങ്ങൾ മറികടക്കാൻ വേണ്ട സമയം പതിനാല് സെക്കൻഡ് ആണ് വേറെ വെച്ച് നോക്കാം ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന ശ്രേണിയിലെ നൂറ്റി ഒന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ത് ഇവിടെ ഒരു ശ്രേണിയാണ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്ന് വീണ്ടും മൈനസ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണിയാണ് അതിൽ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പദം എത്ര പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റൊന്ന് പദങ്ങളുണ്ട് ആ പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് ചോദിച്ചുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഒരു ജോഡി രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് അതുപോലെ മൈനസ് ഒന്ന് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂജ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജോ ഒരു ജോഡി ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂജ്യം വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പദങ്ങളുടെ തുക പൂജ്യമായിരിക്കും കാരണം മൈനസും ഒന്നും ഒരു പ്ലസ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ പൂജ്യമായിരിക്കും അടുത്ത് നൂറ്റൊന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നൂറ്റൊന്ന് പദങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ജോഡി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റൊന്ന നൂറ്റൊന്നാമത്തെ പദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നാണ് വരുന്നത് വേറെ പക്ഷെ നാല് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് പത്തൊമ്പത് എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏഴ് ഇവ ഈ ഒരു ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട് ആ ഒരു അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ നാല് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇവ തമ്മിൽ നമ്മൾ നോ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഇവ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നാല് പ്ലസ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ നാല് പ്ലസ് മൂന്നാണ് ഏഴ് അതുപോലെ ഏഴും പന്ത്രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഏഴ് പ്ലസ് ഇവിടെ അഞ്ചാണ് വിറ്റ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ചാണ് പന്ത്രണ്ട് അതുപോലെ പന്ത്രണ്ടും പത്തൊമ്പതും ഏഴാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാൻ കഴിയും ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യ ഇങ്ങനെ പോകാം മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അടുത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് ഒമ്പത് നോക്കുക നമ്മുടെ ആൻസർ ഇരുപത്തിയെട്ട് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ മാർച്ച് ഒന്ന് ഏത് ദിവസം ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി വെള്ളിയാണ് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളി ഇവിടെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിവർഷമാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ നാല് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ അതിന് സീറോ വരുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിവർഷങ്ങൾ കണ എങ്ങനെ നോക്കുക ആ പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിവർഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു വർഷത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം മാത്രമേ ഫെബ്രുവരി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിവർഷങ്ങളിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിവർഷമാണ് നോക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് ഈ ഒരു തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് ഫെബ്രുവരി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മാർച്ച് ഒന്നാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഫെബ്രുവരി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി നമുക്ക് ഇത് കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ മാർച്ച് ജനുവരി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എത്ര ദിവസമുണ്ട് നോക്കുക ജനുവരിയിൽ വീ പിന്നെ വരുന്നത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മുപ്പത്തൊന്ന് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസം വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഓൾറെഡി എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ മുപ്പത്തൊന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മാർച്ച് ഒന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർച്ച് ഒന്ന് എടുക്കാം ഇവിടെ ജനുവരി മുപ്പത് എടുക്കാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി നോക്കുക ഫെബ്രുവരി നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസമുണ്ട് കാരണം അതിവർഷമാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം ഉണ്ടാവും ഫെബ്രുവരി അതുപോലെ മാർച്ചിൽ ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത് മുപ്പതും അറുപത് ദിവസമാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഈ അറുപത് ദിവസത്തെ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം എത്ര വരുന്നത് പൂർണ്ണമായും വരിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അൻപത്തി ആറാണ് അറുപതിനടുത്തുള്ള ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അൻപത്തി ആറാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൻപത്തി ആറാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അൻപത്തി ആറ് ആയിരിക്കണം ഏഴ് നമുക്ക് സിസ്റ്റം സീറോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ തിന്നിട്ടുള്ള ദിവസം ഇപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെയായിരിക്കും
ദർവിഷൻ ഒരു ക്ലോക്ക് ഓരോ മണിക്കൂറിലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം സ്ലോ ആകുന്നു രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് കൃത്യസമയം കാണിച്ച ക്ലോക്ക് ഏഴ് മണിയായപ്പോൾ ആറ് അൻപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് കാണിച്ചത് ഇതേ രീതിയിൽ തുടർന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിൽ സമയം എത്ര ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് ദിവസം മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റ് സമയം കാണിച്ചത് നോക്കുക അവിടെ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് കറക്റ്റ് സമയം കാണിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏഴ് മണിയായപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കുറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തുടർന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം ആ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആറ് എ എം ടു ആറ് എ ആണ് ഇവിടെ സമയം തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആറ് എ എം ആയ ആറ് എം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ ഓരോ മണിക്കൂറിലും അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കുറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര മിനിറ്റാണ് കുറയും നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രാവിലെ ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ സമയം എത്ര ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആറ് മണി ആറ് മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ നാല് മണിയായിരിക്കും ക്ലോക്കിൽ അപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന സമയം വേറെ പക്ഷേ ഒരു പരീക്ഷയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് ലഭിച്ച രാജുവിന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് ആകെ ലഭിച്ചത് എങ്കിൽ പരീക്ഷയുടെ ആകെ മാർക്ക് എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അരിക്കണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ശതമാനം കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇതിന് ആകെ മാർക്കായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് എത്ര ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നൂറിന് പകരം അൻപത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം കാണേണ്ട ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എത്ര ശതമാനം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അരിക്കണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം വേണമെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം വേണമെങ്കിൽ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് ശതമാനം കണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നമുക്ക് ഒമ്പത് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അൻപത്തിനാലിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ അറുപതിൽ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ആൻസർ പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് ആ ഒരു എക്സാമിൽ ടോട്ടൽ മാർക്ക് വേറെ കുശൻ കല്യാണിക്കും കൃഷ്ണയ്ക്കും കൂടി കണക്ക് പരീക്ഷയിൽ ശരാശരി മാർക്ക് എൺപത്തഞ്ച് അതിൽ കൃഷ്ണയ്ക്ക് എൺപത്തൊമ്പത് മാർക്ക് എങ്കിൽ കല്യാണിക്ക് എത്ര മാർക്ക് ലഭിച്ചു ഒരു ശരാശരി കാണേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ശരാശരി രണ്ട് പേർക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് എൺപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൺപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി എഴുപത് മാർക്കാണ് ടോട്ടലായി അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കിട്ടിയത് അതിൽ കൃഷ്ണയ്ക്ക് എൺപത്തൊമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടി കൃഷ്ണയ്ക്ക് എൺപത്തൊമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ കല്യാണിക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് കാണണം അപ്പോൾ കല്യാണിക്ക് കിട്ടിയത് നൂറ്റി എഴുപതാണ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് അതിൽ നിന്നും എൺപത്തൊമ്പതായ കൃഷ്ണയുടെ മാർക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് തീർച്ചയായും നമുക്ക് കല്യാണിയുടെ മാർക്ക് കിട്ടും അത് എൺപത്തി നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്ന് എൺപത്തൊമ്പത് കുറച്ചാൽ എൺപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ എൺപത്തൊന്ന് മാർക്കാണ് കല്യാണിക്ക് കിട്ടിയത് വേറെ പക്ഷൻ അഞ്ച് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപതാണ് അതിൽ ഒരു സംഖ്യ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയ സംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ അഞ്ച് സംഖ്യ അതിലെ ശരാശരി ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരു
ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരു സംഖ്യ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ മൊത്തം അഞ്ച് സംഖ്യയിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ നാല് സംഖ്യയായി അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ ശരാശരി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണ് നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയ സംഖ്യ കിട്ടണം ഒഴിവാക്കിയ സംഖ്യ കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഈ നൂറിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കുറക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എട്ടാണ് ഒഴിവാക്കിയ സംഖ്യ വേറെ വശം നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു പോസ്റ്റ് കിടക്കാൻ ആറ് സെക്കൻഡ് സമയമെടുത്തു എങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എത്ര ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗതയാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളം നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ വേഗത സമയം ആറ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വേഗതയാണ് കാണുന്നത് വേഗത നൂറ്റി ഇരുപത് അരിക്കണം ആറ് ആറ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ ഓപ്ഷനിൽ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എന്നായിരിക്കുമല്ലോ ചിലപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ അത് കിലോമീറ്ററിലായിരുന്നു തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ കാണാൻ നമ്മൾ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കിലോമീറ്ററിന് മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇരുപതിൽ നാല് പ്രാവശ്യം നാല് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എന്ന് പറയും നാല് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് നാല് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് 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 മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ആ ഒരു തീവണ്ടിയുടെ വേഗത വേറെ കുശൻ സ്കൂളിൻ്റെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറാണ് കോളേജ് ആശുപത്രി കോളേജിൻ്റെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തെക്ക് കിഴക്കാണ് എങ്കിൽ ആശുപത്രി സ്കൂളിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ ദിശ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് ദിശ അത് നോക്കാം ഇവിടെ വടക്ക് നിൽക്കാം അതുപോലെ തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് വടക്ക് കിഴക്ക് അതുപോലെ തെക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അതുപോലെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എടുക്കാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അതാണ് ഈ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ ആണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ സ്കൂളാണ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറാണ് കോളേജ് അപ്പോൾ തെക്ക് സ്കൂളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കൂളാകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കോളേജ് അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ഇവിടെ കോളേജാണ് ഇനി കോളേജിൻ്റെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തെക്ക് കിഴക്ക് ഇപ്പോൾ തെക്ക് കിഴക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോളേജ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് തെക്ക് കിഴക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് തെക്ക് കിഴക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആശുപത്രിയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ആശുപത്രി സ്കൂളിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ആശുപത്രി സ്കൂളിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് സ്കൂളിൻ്റെ സ്കൂൾ ഇവിടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ആശുപത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തെക്കാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ സ്കൂൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആശുപത്രി വരുന്നത് സ്കൂളിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്താണ് തെക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് തെക്ക് ഭാഗത്താണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നത് വേറെ വശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാല് വിദ്യാർത്ഥികളെ അമ്മമാർ സ്കൂളിൽ പ്രവേശനത്തിന് കൊണ്ടുവന്നു രണ്ട് സഹോദരന്മാരാണ് കൂടാതെ രണ്ട് സഹോദരനും രണ്ട് സഹോദരിമാരുമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ സഹോദരല്ല സഹോദരരല്ല എങ്കിൽ എത്ര അമ്മമാരുണ്ട് ഇവിടെ പതിനാല് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ടോട്ടൽ പതിനാല് വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് സഹോദരന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സഹോദരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
രണ്ട് സഹോദരന്മാരാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അമ്മയായിരുന്നു കൂടാതെ ഒരു സഹോദരന് രണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സഹോദരനും രണ്ട് സഹോദരിയും ഒരമ്മ ബാക്കിയുള്ള സഹോദരല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി എത്ര ആളുകളുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ പതിനാല് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അതിൽ ഇവിടെ ഒന്നും മൂന്ന് അഞ്ച് അപ്പോൾ പതിനാല് മൈനസ് അഞ്ച് ഒമ്പത് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പത് അമ്മ ഒമ്പത് ആൾക്കാർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് അമ്മമാർ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ടോട്ടൽ അമ്മമാർ എത്രയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അമ്മമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ഇവിടെ രണ്ടാണ് പ്ലസ് രണ്ട് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് അമ്മമാരാണ് ടോട്ടലായിട്ട് ആ പ്രവേശനത്തിന് സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കുന്നതിന് വന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് രണ്ട് ടു മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് രസ് ടു മൂന്ന് അങ്ങനെ പോയിട്ട് നാല് നാല് തരത്തിൽ നിന്നുണ്ട് ഇന്ന് തുല്യമായത് ഇത് ടു റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ പല ഓപ്ഷനിൽ പലതായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന പല ഉത്തരങ്ങളും ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിന് തുല്യമായത് ഏതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റ് രണ്ട് അത് എട്ടാണ് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ട് എട്ട് പതിനാറ് പതിനാറും പതിനാറും മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ടോട്ടല് മൂന്ന് ആറ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് റേസ് ടു പന്ത്രണ്ട് എന്നൊക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും എഴുതാതെ രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമും അഞ്ച് കിലോയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്ര അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമും അതുപോലെ അഞ്ച് കിലോയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം അപ്പോൾ ഇത് മാറിപ്പോയത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതും അഞ്ച് കിലോ നമ്മൾ ഗ്രാമിലേക്കാക്കുമ്പോൾ അയ്യായിരമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് അഞ്ഞൂറിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും പത്തും വരും ഒന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് എഴുതാം ഈ ഒന്ന് ബൈ പത്തിന് നമ്മൾ ദശ അംശബന്ധ രൂപത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് എസ് ടു പത്ത് അപ്പോൾ ഒന്ന് എസ് ടു പത്ത് എന്ന രീതിയിലാണ് അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമും അഞ്ച് കിലോയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എഴുതുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക അതുപോലെ എക്സാം എഴുതുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പുതിയ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു